बहुत धन्यवाद अर्चना जी हर आदमी के लिए काम धंधा करना बड़ा जरूरी होता है बिल्कुल आप मानती हैं आदमी के लिए आपका क्या है काम करते हुए आदमी को कुर्सी से उठा के बैठ जाती है हर एपिसोड में सबसे पहला पंच तू मेरे ऊपर ही क्यों मारता है दुकानदार का धर्म होता है हाँ, जैसे शटर खोलो जो ग्राहक दिखले उसको लपेट लो <laughs> तो आप पहली है अच्छा किसी भी धंधे के लिए एक सेटअप लगाना होता है मान लो ठेला लगा लिया तो उसमें भी वेरिएशन होती हैं सर्दी में मूंगफली बेच ली गर्मियों में कुल्फी हाँ। बारिश में भुट्टे सेक ली बाकी सीजन में पानीपुरी तो घर चलाने के लिए चार सीजन में चार धंधे करने पड़ते हैं टैलेंट तो हमारी अर्चना जी का है एक ही धंधे में चार सीजन निकाल लिए ठेला भी किसी और का पड़ा हुआ है <laughs> ओह अच्छा धंधा कोई कहीं से भी शुरू कर सकता है बस दिमाग होना चाहिए कुछ लोग ना आने जाने के लिए साइकिल खरीदते हैं फिर उसी में धंधा शुरू कर देते हैं चाकू तेज करने का ना और एक बार चाकू तेज हो गया फिर तो किसी भी धंधे वाला को लूट लो आप <laughs> अच्छा किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं आप सब जानते हैं फसल उगाते हैं ना हल जोतते हैं फिर फसल काटते हैं लेकिन आप सलून वाले देखो आप फसल कोई और उगाता है ये सिर्फ काटते हैं <laughs> और दुकान पे मैगजीन भी ऐसी ऐसी रखते हैं ना कस्टमर दो दो घंटे वेट भी कर लेते हैं हाँ। तो एक मिनट पूछा कि भाई ऐसी हॉट हॉट मैगजीन रखते क्यों कहता भाई साहब इससे क्या ना बाल खड़े हो जाते तो काटने में शादी हो <laughs> अच्छा दुकान कहाँ लगानी है ये भी एक आर्ट होता है आप देखना चना जोर गर्म जो बेचते हैं ना वो जान के दारू वाली दुकान के बाहर खड़े रहते हैं उनको पता यहाँ तो बिकेगा ही तो वो शराबियों को देख के ना उनको देख देख के ऐसे नींबू निचोड़ते कि दारू से पहले उनके मुंह पानी आ जाता है <laughs> दाल पहले तो चने की आए हाय मेरे मुंह में पानी उसके बाद प्याज काटते हैं जैसे मान लो आप शराबी हो <laughs> मान लो क्या आई मीन आपको देख के करेगा <laughs> ये तो बंदा खरीद ही लेता जाके <laughs> उसके बाद ऐसे चाटते ना उसको <laughs> खुद भी उसके मुंह में पानी आ जाता है फिर बगल में एक कोई भिखारी भी आके खड़ा हो जाता है <laughs> वो थोड़ी देर खड़ा रहता है जैसे उसके क्वार्टर के पैसे इकट्ठे हुए ना उसमें एटीट्यूड आ जाता है वो अपना क्वार्टर लेता है और भिखारी चने में लगे बोल रहा था ओ, ओ चना <laughs> चार पे का चना <laughs> अच्छा आजकल तो कोई भी बिजनेस हो या ऑफिस सब जगह ऑनलाइन पेमेंट आ, आता है आपको पता है मोबाइल पर टक्कर के मैसेज आता तो आदमी खुश हो जाता है देख के <laughs> दूसरी बार फिर चक्कर था कि आए यहाँ के पैसे गए हैं <laughs> लेकिन वो जो जो पहले माहौल होता था ना कैश वाला जो कैश में सैलरी मिलती थी उसका माहौल ही अलग होता था आदमी को सैलरी मिलती थी साइड पे जाकर गिनता था पहले से पूरे एक साइड से गिननी है फिर दूसरी साइड से शुरू कर देता था उल्टे करके ये पांडे को तो जब भी तनख्वाह मिलती थी ना गिन गिन के अपने तीन चार नोट ही फाड़ बैठता था ये तनख्वाह आदमी की जेब में हो तो आदमी पहले तीन चार पैक लगा घर निकलता है ना उसकी गर्मी अलग होती वॉचमैन ने सलूट किया उसको सौ रुपये निकाल कर दे दिया सब्जी वाली बाई देख के मुस्कुरा गई उसको ऐसे पचास रुपए दे दिए बाई को भी पता होता है इसको अभी भी सैलरी मिली नहीं तो कम वक्त हमारा धनिया भी फ्री में लेके जाता है ये तो धंधे में नुकसान ना हो इसलिए कुछ दुकान वाले ना लिख के लगा के रखते हैं कि नगद वाले डिस्को उधार वाले खिसको बैंक वालों ने तो उधार देने का ही धंधा बना रखा है मकान के लिए उधार गाड़ी के लिए उधार शादी के लिए उधार पढ़ाई के लिए उधार ये दिनेश ने सारे कामों के लिए उधार ले रखा है और ऊपर से इंश्योरेंस करवा लिया है कि अगर रिकवरी वालों के हाथों मारा जाऊं तो सारा पैसा बैंक भरेगा इस चक्कर में बैंक वाले पीटते भी नहीं इसको <laughs> अच्छा बिजनेस जो होता है ना हर किसी के बस की बात नहीं होती जो बंदा दुकानदारी में एक्सपर्ट होता है ना वही जानता है कि जितनी बड़ी उम्र की औरत आएगी वो उतना ज्यादा बार्गेनिंग करेगी तो हजार रुपए की साड़ी उसको दो की बताता है बता क्योंकि उसको पता है जो साठ की होगी अपनी उम्र चालीस बता रही है <laughs> तो दो की साड़ी का हजार तो करवा ही ले रही है अच्छा टेक्नोलॉजी की वजह से धंधे में कईयों को बड़ा फायदा हुआ है जो ठेले वाले पहले चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना अच्छा कई तो रोज आने जाने वाले ना तो उनको नाम याद हो जाते हैं क्या ले प्याज ले कमला कहाँ गए पहले गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे अब आजकल नया ट्रेंड आ गया स्पीकर लगा देते हैं रिकॉर्डेड मैसेज चलता रहता है हाँ जैसे कोई नान खटाई बेच रहे हैं ना तो उस पर वो क्यों अपना गला फाड़े बेचारा पीछे टक करता है और खुद बैठा रहता है अपना साइड पे चाय वाय पीता रहता है और उस पर चलती रहती है आ गई है मेरठ की मशहूर नान खटाई जिसने भी खाई उसके चेहरे पर मुस्कान आई फिर आगे चल के ना इनके एड्स में करेक्टर घुस जाते हैं मियाँ बीबी की बातें हो रही हैं वो रिकॉर्डिंग में 
गोलू के पापा मेरा खटाई खाने का दिल कर रहा है फिर पति बोलता है मतलब घर में खुशखबरी आने वाली है अरे नहीं खटाई मतलब नान खटाई वो खिलाई नहीं तो समझो मैंने अपने मायके की टिकट कटाई पति अरे रुक जा भाग्यवान मैं आज ही तुम्हें ले चलता हूं मेरठ की मशहूर नान खटाई की दुकान पे सच अरे हाँ हाँ सच फिर तो मैं भी तुम्हें सच में कुछ खबरी सुनाऊंगी तो ये हर इंसान का अपना एक प्रोफेशन होता है लेकिन एक एक्टर इकलौता ऐसा इंसान होता है जिसे सारे किरदार निभाने को मिल जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर जो भी आज एक ऐसे ही एक्टर यहां पे आ रहे हैं वो जिस करेक्टर में घुसते हैं वैसे ही लगने लगते हैं बड़े ही वर्सेटाइल हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए वर्सेटाइल एक्टर एंड सुपरस्टार माय ब्रो रणवीर सिंह क्या बात है जोरदार जैस भाई जोरदार क्या एनर्जी है रणबीर पाजी की जब भी स्टेज पे आते हो आप देखो दस गुना एनर्जी हो गई इतनी एनर्जी इस आदमी में किसी का मोबाइल डेड हाथ में दे दो चार्ज हो जाता है <laughs> ओह पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ा अच्छा लग रहा है हमारी ऑडियंस वापस आ गई यार और इस बंदों को देखो हाँ कितना भला आदमी है चाहे ऑडियंस हो ना हो फिर भी हम घर पे बैठे थे टीवी देख रहे थे वो टाइम पे भी मुश्किल टाइम पे भी सबको हंसा रहा है अरे लव यू भाई शुक्रिया सबसे भला इंसान कौन जो दूसरों का बोझ हल्का करे लव यू भाई लव यू भाई शुक्रिया देखो हम तो सामने खड़े रहते हैं कैमरे के आगे लेकिन हम हमारे शो बनते हमारी टीम से आप मानोगे नहीं कपिल भाई बिल्कुल बिल्कुल एक बार टीम के लिए वाह मम्मी को बड़ा मिस कर रहा हूं सिर्फ हाँ। मम्मी पंजाब गई हुई हैं वो आपको बहुत सारा प्यार भेजा उन्होंने हमेशा ही और मम्मी लव यू वेरी बना मम्मी अच्छा आप सबको पता है रणबीर पाजी जयश भाई जोरदार लेकर आए हैं भाई एक बात बताइए जयश भाई जोरदार पहले था के डायरेक्टर ने देखा आपकी एनर्जी एनर्जी उसके बाद उनको जोरदार डालना पड़ा कि नहीं यार होता ना शुरू से नाम जैश भाई जोरदार था शुरू में नाम था एक्शन हीरो अच्छा वो डायलॉग बोलती है बच्ची ट्रेलर में कि आप मेरे हीरो हो लेकिन अभी आपको एक्शन हीरो बनना हाँ, पड़ेगा हाँ, हाँ. तो वर्किंग टाइटल था एक्शन हीरो हाँ. और अब देखो एक्शन फिल्म चल रही है तो ये हमारी फिल्म आई स्क्रीन पर बड़ी माचो चीजें कर रहे सब और सबको पसंद आ रहा है मुझे भी तो पसंद आ रहा है और मैं हूं मैं खुद भी हूं काफी माचो लेकिन ये जो फिल्म है ना हाँ। ये मचीजमो और माचोपन पे एक नया टेक है एकदम यूनिक ओरिजिनल हाँ। और उस स्क्रिप्ट की यही खास बात थी कि मैंने कभी ऐसी स्टोरी सुनी नहीं थी अच्छा बंदे ने मेरे को नरेशन दिया हंसते हंसते रो रो रहा हूँ रोते रोते हंस रहा हूँ वो वो बड़ी रेयर फीलिंग होती है फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है मैंने पहली बार मेरी लाइफ में ऑन द स्पॉट किसी फिल्म को हाँ बोल दिया उसने बोला दी एंड मैंने कहा भैया ये पिक्चर मत कर रहा और ट्रेलर भी देखा हमने इतना कमाल का ट्रेलर है मैं तो कहूंगा वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म्स बेस्ट परफॉर्मेंसेस बहुत ही प्लीज आके देखना मैंने जब ट्रेलर देखा ना तो एक दो तीन सेकंड मुझे लगे रजिस्टर करने में कि ये रणवीर ही है मैं कहा सडनली बंदा हा हा और ये एकदम ही मतलब एकदम गुजराती लग रहा है भोला भाला बिजनेसमैन वाह यार क्या बात है जैसे ही अर्चना जी को पता लगा ना आप आ रहे हो यदि मैं रणवीर से शगुन लेने वाली हूँ मैं कहा क्यों उसको बच्चा हुआ मैं कहा वो फिल्म में हुआ तो क्या हुआ तो है <laughs> क्यों <laughs> उस दिन तो एक डॉक्टर को पकड़ लिया शगुन निकाल मेरा <laughs> कहता मेरे थोड़ी बच्चा हुआ पेशेंट को हुआ मैंने तो डिलीवरी कराई डिलीवरी तो तूने करवाई ना निकाल <laughs> हद है मतलब अच्छा आप सबने बाजी रात देखी इतनी सुपर डुपर हिट वो कर रहे थे तो एकदम मराठा सैनिक एटी की बाजी उसके लिए भी क्या ही बात है एटी मैंने देखी क्या बात किरदार इन्होंने पकड़ा कपिल पाजी का जब मैंने कपिल का ओ पे स्टैंड अप देखा तब मैंने रियलाइज करा कि कपिल नाम तो मेरे नाम के ऊपर पड़ा है 
ये मुझे बाद में पता चला कि इनका नाम कपिल देव के नाम पे पड़ा है आपको पता है मैं 81 में बॉर्न हो गया था और वर्ल्ड कप जीता इन्होंने 83 में तो दो तीन साल तो ऐसे ही घूमता रहा मैं छोटा वाला किधर है छोटा किधर गया तो ये शुक्र है वो वर्ल्ड कप मैं तो उसमें बोला मैंने कहा शुक्र है उस दिन वेस्ट इंडीज नहीं जीती भाई अगर आपको कहीं अर्चना जी का किरदार करना पड़े आप कर सकते हो हाँ क्यों नहीं कैसे करोगे रणवीर इतना टैलेंटेड है कुछ भी कर सकता है अभी मैं आपके सामने देखो इनको कुछ हिंदी डायलॉग्स दूंगा <laughs> ये हिंदी डायलॉग है तो पहला सनी पाजी का है कातिया <laughs> तुम सातों भाइयों को मारूंगा चुन चुन के मारूंगा एक साथ मारूंगा <laughs> दूसरा डायलॉग है मंगल का खून को लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला थर से पी गए <laughs> और तीसरा है सलमान भाई का कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और कहां से अब इन डायलॉग्स को रणबीर पाजी क्योंकि गुजराती जो भाषा है बड़ी प्यारी है गुजराती लोग इतने प्यारे होते हैं अब ये खतरनाक डायलॉग्स को आपको प्यारे डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है गुजराती भाषा में ये रहे आपके डायलॉग हेल्प हेल्प गुजराती <laughs> कुछ भी बोलो गुजराती स्नैक्स का मुकाबला नहीं है बिल्कुल <laughs> बिल्कुल स्नैक्स नहीं स्नेक्स स्नेक्स अच्छा ट्राइंग ट्राइंग ओके ए कातिया भाई तब साथ ही अभी जाओ ने साथ ना साथ ने मारिस चुनी चुनी ने मारिस चुनी चुनी ने मारिस अभी शत्रु साहब का डायलॉग मंगल नु खून कई लेमन सोडा नती <laughs> की धरती खोली ने फरती पी जाओ बापो ओके मुश्किल सलमान भाई का जो वका <laughs> जो वका हूं तारा मैं एटला छेद करीस एटला छेद करीस कि तमे कंफ्यूज थई जसो हां स्वास क्या थी लाओ अने पादू क्या थी ओ हो ओ यस हमारे गुजरात से जो ऑडियंस आई बिल्कुल करेक्ट बोला उन्होंने जो जोरदार ताले हो जाए रणवीर पाजी के लिए आइए पाजी सो दोस्तों अब वक्त है फिल्म जैश भाई जोरदार से जैश भाई की धर्मपत्नी को बुलाने का प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड शालिनी पांडे शालिनी yes. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में आई हूँ आई हूँ नमस्ते पहली बार है ना मेरा आपको क्या लगा था हमारे शो में लाइट नहीं है जो लाइट वाले कपड़े पहना ही बहुत प्यारी लग रही है बहुत प्यारी लग रही है और बहुत बहुत मुबारक आपको इतनी कमाल की फिल्म है मैं अभी रणबीर पाजी से यही बात कर रहा था बड़ा ही कमाल का सब्जेक्ट है और लोगों को बड़ा मजा आने वाला है तो बहुत बहुत मुबारक बात आपको you. अच्छा अर्चना जी कलाकार जो होता है ना उसका सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता जैसे रणबीर पाजी अलग अलग तरह के किरदार अलग अलग तरह की फिल्में डिफरेंट फिल्में करते रहते हैं ये शालिनी भी वैसी है आपको पता है अर्जुन रेड्डी तेलुगु में इतनी सुपर डुपर हिट सुपर डुपर हिट लेकिन उसके बाद इनको लग रहा था कि कोई कमी है उसके बाद उन्होंने यशराज बैनर की फिल्म करी जयश भाई जोरदार वो भी रणबीर सिंह के साथ फिर भी इनको लग रहा था कि कोई तो कमी है आज कैसा लग रहा है आपकी कमी पूरी हो गई हाउ एक्साइटेड आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड एक्चुअली मेरे पेरेंट्स है so तो तब sweet. से मुझसे पूछ रहे कब आएगा कब एयर होगा कब होगा और वो जबलपुर में जबलपुर से हैं आप हाँ यार मैं जबलपुर अच्छा वाह जैसे ही आपने जबलपुर बोला जी इनकी आंखों में जो मस्ती दिखी ना जबलपुर कंप्यूटर शुरू अभी कंप्यूटर शुरू हो गया इनका लेकिन बात शालनी की सही है आज शालनी ने मेरे को कहा आज मुझे लग रहा है के मतलब मैं आई हूँ पिक्चरों में कपिल शर्मा के शो में हमारे देश का कल्ट ऐतिहासिक शो द कपिल शर्मा शो लव यू भाई लव यू थैंक यू आइए भाई विराजमान हो जाइए प्लीज आइए आज हमारा शो कितना कलरफुल हो गया ना अच्छा ज्यादातर होता ना कि यशराज की फिल्म है भाई 
स्विट्जरलैंड में बड़ी देखी हमने तो स्कूल कॉलेज के टाइम पे ये देखा है कि शिफॉन की साड़ी उड़ रही है और स्विट्जरलैंड में आपने पहली बार की यशज की फिल्म जी, जी। और आपको ले गए गुजरात गर्मी में तो आपने बोला ना कि चाहे ड्रीम सिक्वेंस ही सही एक गाना ही कर दो हमारा बहुत सोचा पर एक मोमेंट बस मेरा ऐसा हुआ है जो मैं बता नहीं सकती आपको सीन क्या है पर जो राज और सिमरन का था वो बहुत ही अलग मोमेंट था बट खेतों के बीच में एक मोमेंट हो गया मेरा वो फूलों के साथ अच्छा रणवीर नहीं था रणवीर नहीं था ऊपर वाला करे कि तू शिफॉन साड़ी में की वादियों में घूमे हाँ, और करूं. तुझे लगे कि हाँ मैं बन गई हीरोइन यश राज कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनको स्विट्जरलैंड या खूबसूरत लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती प्लॉट इतना खूबसूरत है वो आपकी फिल्म में है तो मजा आने वाला है वाह अच्छा रणवीर बड़े डेरिंग स्टार हैं, बड़े डेरिंग एक्टर हैं, अलग अलग तरह के किरदार नहीं तो जैसे इन्होंने किरदार निभाया था जैसे अलाउद्दीन खिलजी का आम बंदा डर जाए कि यार मैं कैसे पकड़ूंगा उस किरदार को इतना है ना पर आपने जो निभाया था भाई ओए हो बड़े पर्दे पे जब देखा मैंने नाचते हुए एक हैवान नजर आया मुझे आपने वाकई ऐसी बॉडी उस पर मेहनत करी फिर आप एक्टिंग कमाल और सिर्फ एक्टिंग में नहीं कपड़े भी ऐसे पहनते कभी कभी कि जो और कोई पहन नहीं सकता कैरी भी नहीं कर सकता वो सूट भी इनको करते हैं तो ये हो गया मेरा कवर अप अब मैं पूछूंगा आपसे सवाल कि कभी आपने कोई ऐसे फटाफट कपड़े पहन लिए हो डिजाइनर ने आपको बोला कि सर ये आपकी नहीं ये हीरोइन की सलवार है कभी... मैंने तो दीपिका की कितने कपड़े उठा के पहन लिए भैया वो मेरी टी शर्ट और मेरी हुडी लेगी तो मैं भी उसके ये बात सही है बिल्कुल मेरे को तो गिन्नी का गाउन आता नहीं तो मैं भी नहीं। <laughs> ओ, इस फिल्म में ये दोनों अपने घर वालों से भाग रहे हैं और शालनी आपके बारे में तो सुना आप फिल्मों में भी घर से भाग के आई थी सही बात है जी। हाँ। क्यों भागी थी आप <laughs> क्योंकि मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और इंजीनियर बनूं आपने और... की इंजीनियरिंग ना हाँ मैंने की है अच्छा कंप्लीट कर ली पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि मानेंगे पर मान नहीं रहे थे तो फिर मुझे थोड़ा घर छोड़ना पड़ा भाई अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर है ना जो इंजीनियर है हाँ। और इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टर बन जाते तो क्या आता है दिमाग में की पुल बनाने में तो टाइम लगेगा फिल्म जल्दी बन जाएगी इसलिए तो फिर है ना होता ना भाई बड़े सारे एक्टर वैसे कौन सी इंजीनियरिंग करी आई आईटी आईटी और सुनाओ पांडे जी कुछ ड्राइव नहीं 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 थैंक यू ये डिंपल आपका नेचुरल के पढ़वाया नेचुरल है ये कई बार ऐसे ऐसे करते रहो तो हो भी जाता है नहीं मैं इस मैं इस गाल पे करती थी सच में बचपन में मुझे लगता था ऐसे करने से होता है तो मैं इस गाल पे करती थी पर हुआ नहीं बे मतलब अच्छा। बेवकूफ थी बचपन में तो मैं <laughs> बेवकूफ थी थी मुझे पता नहीं है मेरे बेवकूफ थी मतलब रणवीर ना इस फिल्म में अपने जो पिताजी हैं बमन ईरानी साहब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं डर रहे हैं उनसे देखो फिल्मों में तो ये तो कहानी की डिमांड थी असल जिंदगी में है ना पतियों के साथ ये होता है तो आपको कुछ भी बीवी कह दे कि मैंने ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया कैसा लग रहा है हाँ ही बोलना पड़ेगा आपको हफ्ते में या महीने में कितनी बार ऐसा होता है भाजी आप मानोगे आप मैंने परफॉर्मेंसेज के बारे में बात कर रहे हो ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेज होती है मतलब इतना कन्विक्शन अच्छा <laughs> मैं मोटी तो नहीं हो गई हूँ <laughs> मेरा रिस्पांस देखना चाहिए उससे बेटर मैं परफॉर्म करता ही नहीं हूँ <laughs> वाह सीखने वाली चीज है ये लेट्स हैव एन एग्जांपल ना रणवीर आप बन जाओ <laughs> रणवीर मैं मोटी तो नहीं हो गई ना <laughs> यहाँ से एब्स दिख रहे हैं तुम्हारे यहाँ से <laughs> Wow, bro. से <laughs> How's Deepika? Good. ठीक है कपिल ठीक है <laughs> दस साल से दीपू दीपू मैं भी देख रहा हूँ ah! oh, इसीलिए जब कपिल की शादी हो रही थी मैंने कहा बेबी तू और मैं साथ चलेंगे कपिल की शादी <laughs> oh. <laughs> मैं कितना खुश कपिल की शादी हो रही है <laughs> और मेरी मम्मी देखो क्या? मुझे और मेरी बीबी को छोड़ के रणवीर दीपिका के साथ मम्मी नाच रही है मम्मी को इतनी खुशी <laughs> चालनी आपने जी? अपनी इंस्टाग्राम पे अपना नाम जो लिखा है शेल्प, शेल्प लिखा है एस एच ए एल जेड जेड पी 
तो शैल तो हो गया शालिनी पी हो गया पांडे का तो जो जेड डाला आपने बताओ उसके पीछे डाला आपने वो बहुत पहले का है मैंने जब पहले जब मैं कॉलेज में थी तभी बनाया था मैंने इंस्टाग्राम अच्छा जी और शालिनी पांडे मुझे पूरा मिल ही नहीं रहा था अच्छा जी। आ, और तभी जो मैं जिसको डेट करती थी वो मुझे शाल शाल बोल रहा था तो मैंने शाल भी कर दिया <laughs> तो वो अभी नहीं उसके साथ डेट कर रही तो वो सोच सोच के मर रहा होगा की अभी तक मुझे याद कर रही है <laughs> वो कहा है आजकल मुझे नहीं पता ये इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है यार मेरे को गॉसिप करना अच्छा लगता है मैं पिछले जमाने में भाभी था <laughs> अच्छा रणवीर ने एक बार इंस्टा पे एक फोटो डाला उसके नीचे दीपिका ने कमेंट किया कि आते समय मैसूर पाक और चिप्स लेते आना <laughs> हम सब ने देखा वो हाँ। दीपिका आई थी हमने उनसे भी पूछा था इस बार आप गुजरात में शूटिंग कर रहे थे इस बार कोई आई डिमांड आपको की ये लेके आना गुजरात से डिमांड तो नहीं आई थी लेकिन मैं लेके गया था स्पेशल आइटम क्या बेस्ट फाफड़ा गाठिया कचोड़ी गांठिया और फाफड़ा तो ऐसा लगता है जोड़ों के दर्द की बीमारी कुछ कुछ ऐसा और वाकई जो रणबीर भाई ने कहा कि ये बड़े अच्छे स्नैक्स होते हैं आपके स्नैक्स गुजरात के स्नैक्स बड़े मीठे मीठे लोग मीठी बातें वाह मजा आ गया भाई गुजरात में कितने दिन शूट किया फिर आपने महीना भर होगा अच्छा तो क्या वेदर था उस समय फिर ओ बहुत गर्मी अभी तो हीट वेव चल रहा है हालत होगी लोगों की आप मतलब बाहर जाओ ऐसे लग रहा है गर्मी थप्पड़ मार रही है आपको वापस जा अंदर Pooch is looking cute, yeah. <laughs> Thank you. You look just like Ranveer. I know. I'm pretty. ये कौन तेरे पे कोई धागे बांध के मन्नत कर दी क्या? Okay. सबसे पहले तो I'm really happy to see Jayesh Babu Zordar is here. Jayesh Babu ने Jayesh भाई Zordar. भाई आपके होंगे. He's my Janu. Janu. My Shona, Shona. Oh God. my Babu, oh my God. मिले बाबू ने ताना ताया तूने कुछ तोड़ा होता तो था थाला तो तू था जाती है बाबू सोना तो तो ऐसे बात तो नहीं है ठीक है तो ऐसे बात तो देंगे बोलो बोलो आप जवाब दो तेरी अपब्रिंगिंग जंगल में भी मेरे को क्या पता मेरे को थोड़ा मालूम वैसे मैं आपको बता दूं मैं हूं बंपर जो रहती है अपने अच्छा ये घाघरे में फंसी कैसे तू ऊपर से ऐसे डाला था नीचे से घुसी थी या लिटा के रेंज के गई या जैसी भी मशीन आई उसने खींच के डाला आपको कैसे हुआ आपका आवरण इस अवतार में Ignore him. Ignore him. He does not exist. Shh. Okay, wait, 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 wait. सबसे पहले तो मैं गुजराती में आप लोगों से दो शब्द कहना चाहूंगी ओके केम दो केम दो नहीं केम छो अगर छह आए होते तो मैं केम छे कह देती अब दो आए केम दो और थोड़ा सा मुझ पर ध्यान दो एज यू कैन सी आई एम जीवा जैसे कि आप देख सकते हैं ऊंची चितों के कपड़े पहने मैंने ऊंची चितों ऊंची चितों के कपड़े हैं ये मेरे लूची के जूते और ये मेरा मरसाचे का पर्स और ये जो फाटा का मुंह लेके आई है ये तो बता दीजिए ना आप ना इस फाटा वाली बात के लिए मैं आपको डाटा भी सकती हूँ <laughs> लेकिन अगर मैंने आपको डाटा तो इसमें मेरा घाटा आपका कुछ नहीं जाटा वाह <laughs> <laughs> बंपर वाह अच्छा कल तू उसके साथ डिनर करते देखा मैंने तेरे को इसके साथ भैंस के साथ क्यों कर रही थी <laughs> <laughs> एक तो दो लड़कियों को आप ऐसे डिनर करते हुए देखते शर्म नहीं आती आपको <laughs> <laughs> और दूसरी बात मैं एक्चुअली उसके साथ डिनर कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था ईट ग्रीन वेजीज एक मिनट एक मिनट ये भैंस तो सारी जिंदगी ग्रीन खाती है आ, ये पतली क्यों नहीं होती आ, <laughs> तुम लोगों का फैमिली मैटर है तुम लोग देखो <laughs> पिछले
पिछली बार भी तूने यही किया था इसका मुंह निकल के जोगेश्वरी तक चला गया था मैं लेके आया हूँ उठा के फैमिली मैटर इस मैटर में ना पनीर मिला के इसका मैटर पनीर बना के आपकी फैमिली को खिलाऊंगी मैं आप देखना एनीवेज तो आपकी ना दीपिका जी से शादी हुई ना जी बहुत अच्छा हुआ अगली लाइन बोल याद है तो मुझे याद है पर दीपिका से शादी हुई बहुत अच्छा लेकिन रोटी के लिए नहीं बुलाया आपने मुझे क्यों रोटी के लिए शर्म नहीं आती तेरे को जिनकी शादी होती है उनको रोटी पे बुलाया जाता डिनर पे क्यों जिनकी शादी नहीं होती क्या मुंह मर जाए फिर तू उनको बुला अपने घर पे रोटी पे डिनर पे तू बुला तो एक काम कीजिए आप एक घर मुझे गिफ्ट कर दीजिए अच्छा फिर मैं आपको रोटी के लिए बुलाऊंगी अपने घर वो क्यों तुझे घर गिफ्ट करेंगे इट्स कॉम्प्लिकेटेड देखिए जीवन में इंसान को सिर्फ तीन चीजें चाहिए रोटी कपड़ा और मकान तो रोटी और मकान आप देख लो कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ दिस मैन लुक गुड विद एनी क्लोथ लेकिन आप सभी ने देखा है ये पहले बड़े पर्दे पे आए फिर इनके घर के सारे पर्दे इन पे आए बट इट लुक गुड टेलर में ना एक और चीज मैंने नोटिस की है बमन ईरानी जी हैं जी हाँ वो एक खुशबू वाली साबुन को बैन कर देते हैं जी मुझे पता है क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि गुजरात में सब बैन है विमला बैन कमला बैन यहाँ क्यों आई है तू बंपर मैं अब बन गई हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुजर तो मैं आपकी फिल्म अपनी सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकती मेरे पास पांच हजार फॉलोअर हैं। ये पिछले एपिसोड में मेरे छह हजार थे हाँ लेकिन मैंने रियलाइज किया ये जो खरीदे वाले होते ना वो टिकते नहीं ज्यादा चले जाते तूने फॉलोअर्स खरीदे हैं तूने? हाँ तो इतने शौक क्यों हैं? इन्हीं से तो खरीदे मैंने हाँ ये अपने सेकेंड हैंड फॉलोअर्स की सेल लगाती है सच में इतना ये ही कुछ नहीं ये अभी फिल्म सिटी के गेट पे खड़ी रहती हैं और वहाँ पे डील ऑफर करती हैं कि सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करो मैं तुम्हें शूटिंग दिखाऊंगी बंपर क्यों इधर फालतू की बातें करने आ जाती है तू मैं प्रमोशन करूंगी ना इनके लिए नहीं करवानी उनको प्रमोशन वैसे मैं आपको सच बताऊँ बहुत सारे गानों के हमारे पास राइट है आपके अच्छा क्यों बता रही उनको क्योंकि अब मेरी बातें खत्म हो गई अब गाने पर डांस ही कर सकती हूँ और कुछ बचाने नहीं मेरे पास अब ऐसी हिल रही थी कुछ गिर गया वो होता है शुक्र है यही था ओके चलिए मैं चलती हूँ फिर ओके बाय 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 मुलाकात होगी अच्छा हेलो हाउ पांडे जी हम भी इधर चलते ओहो भाई साहब और क्या चल रहा है हमारे पास आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं बड़े फनी कमेंट्स आते हैं हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं दिखाइए प्लीज कसाटा रणबीर ने खुद ही लिखा हुआ कसाटा दिखाइए कमेंट्स वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर भाई अब इनकी घर की खिड़की पे पर्दे नहीं मिलेंगे इन्होंने उसकी पैंट इन्होंने उसकी पैंट सिलवा ली है काफी टैलेंटेड हैं ये तो पैर से भी सेल्फी ले लेते हैं शादी के बाद पति की बहुत टांग खिंचाई होती है इनकी भी टांगे लंबी हो गई है और दिखाइए माइन ऑल माइन 
सीरियसली आप दो आइसक्रीम खाती हैं मैं बहुत आइसक्रीम खाती कौन सा फ्लेवर है वनीला दिखाइए कमेंट्स बॉयफ्रेंड बेचारा पार्किंग के लिए लड़ने गया है और ये उसकी आइसक्रीम भी खा गई स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना वरना आइसक्रीम नाक में चली जाएगी आइसक्रीम पिघले ना पिघले ये फोटो देखकर मैं जरूर पिघल गया उसको किसने रिप्लाई लिखा है तुम्हारे जैसों के लिए डायपर आते हैं मार्केट में और दिखाइए सर्कस के सेट पे सिम्बा टू की फील्डिंग अच्छा सर्कस का शूट हो गया क्या कंप्लीट कंप्लीट हो गया वाह यार क्या बात है दिखाइए नीचे कमेंट्स रोहित सर गाड़ियां कम पड़ गई थी जो रणवीर को उड़ा रहे हो <laughs> रोहित शेट्टी की फिल्म के लिए एक्शन और पेंट की सिलाई दोनों अच्छी होनी चाहिए <laughs> रणवीर भाई आपकी हरकत देख के ही इन्होंने आपको सर्कस में लिया होगा <laughs> और दिखाइए सिक्स मंथ्स ऑफ वेकेशन ट्वाइस अयर बेर इसेंशियल वाओ क्या मतलब वाओ मतलब छह छह महीने के वेकेशन दो बार साल में होने चाहिए अच्छा दोनों सूटकेस आपके मेरे आइसक्रीम भी दो सूटकेस भी दो फोटो खींचता कौन है ये आपकी मुझे ये जानना बहन ने लिए अच्छा बहन के साथ कौन वेकेशन पे जाता कमेंट्स दिखाइए मैडम मेरी वेकेशन को भी छह महीने हो चुके हैं मैं अब दूसरा डोज लगवा सकता हूँ <laughs> लिखा रहे भाई तुम वैक्सीन समझ रहे हो वो वेकेशन की बात कर रही है <laughs> उसने फिर रिप्लाई किया तभी मैं सोचू सूट केस लेके वेकेशन लगवाने कौन जाता है <laughs> oh भाई तू वेकेशन छोड़ तू एजुकेशन के डोज लगवा <laughs> उसने फिर रिप्लाई किया पर फिर दोनों अलग अलग नहीं हो जाएंगे अलग ही चल रहा है नीचे मामला और दिखाइए भाई ये सिर्फ फोटोशूट किया है कि कोई लुक का फिल्म में ये मैं मुंबई से चेन्नई जा रहा था तो फ्लाइट पे पहन लिया अच्छा दिखाइए नीचे कमेंट्स रणवीर भाई ये शर्ट है या फुल स्लीव वाली ब्लाउज <laughs> ऐसा ही शर्ट बॉबी फिल्म में डिंपल जी ने पहना था <laughs> दीपिका जी बाहर जाते वक्त अपनी अलमारी को लॉक करके जाया करो <laughs> ओह और दिखाइए सर किसी दिन सीधी सीधी फोटो खिंचा के देखो आपको अच्छा लगेगा <laughs> सर इतना कुछ किया है अपर लिप्स भी करा लेते हैं लगता है इनका टेलर पहले लेडीज टेलर था अभी नया नया जेंट्स टेलर बना है बट रियली नाइस फोटो दिखाइए और ओए ओए ऑफ कोर्सेट्स एंड बुक्स कोर्सेट्स एंड बुक्स कोर्सेट्स क्या होता है वो जो पहना हुआ है मैंने अच्छा टॉप जो है कोर्सेट तो बुक्स कहाँ है हाँ भाई बुक्स कहाँ है पांडे जी जस्ट डाला है कैप्शन बेसिकली ऐसा होता है ना कोर्स एंड बुक्स कैप्शन डालने के लिए इसके लिए अलग से टाइम निकालती है ओके आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं नाइस फोटोग्राफ अच्छी फोटो है वो तो फोटोग्राफर आ गया वरना ये तो घंटी बजा के भागने वाली थी <laughs> इनकी ये पेंट मम्मी ने ये बोल के दिलाई है कि अगले साल तक फिट आ जाएगी <laughs> हीरोइन अगर घर की चाबी भी भूल जाए तो फोटो शूट करने लग जाती है <laughs> तुझे बढ़िया सी आ रही है और दिखाइए खत्म नाइस रणवीर भाई एक गेम खिलानी है आपको बिल्कुल हम चेक करना चाहते हैं कि आप और आप दोनों अब केमिस्ट्री कैसी है हम आपको कुछ गेम खिलाएंगे लेके आइए पहले मैं बता दूं आपको क्या है फटाफट लाइए बहुत बहुत धन्यवाद आइए आइए तो छोटी आलिया कमेर 
बहुत प्यारी लग रही है आप इधर आइए तो ये आपको ये उठाना है आपको नहीं देखना है ओके ठीक है ये आपको बताएंगे कि ये क्या है ठीक है ये नाम नहीं ले सकते आप कैसे इतना सीरियस क्यों होगी रणबीर पाजी आइए आप आइए जी तो बहुत खराब हूँ इसमें इट्स अ फन गेम अगर अर्चना जी की गेम्स आपको पता चले ना कैसी होती है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना चलो स्टार्ट हाँ जी हाँ जी शुरू करिए वन टू थ्री पहले दिखाइए ओके रणवीर आप आप बताएंगे आपको कि क्या है ये इनएक्टेड फर्स्ट क्लू गुजराती स्नैक्स के नाम लो ये तो फिर गलत हो गया भाई सीधे वो बोल दिया कि कुछ ना कुछ चुंदा उंदियो मजा आएगा ये फेबिला फाफड़ा हाँ रुक हाँ अब फाफड़े के साथ कुछ राइमिंग फाफड़ा खाफड़ा छाफड़ा माफड़ा लाफड़ा 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 क्या होता है ऐसे थोड़ी ना करेंगे अच्छा रुक मैं दुकान में गया और मैंने खरीदा डाइट फाफड़ा क्रंची सा है पापड़ की तरह दिखता है इससे ज़्यादा क्लियर तो पांडे जी कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में किसके साथ राइम करते हैं जैसे मैं तेरे को ताने मारते रहता हूँ मैं बोलता हूँ तू क्या एक्टर है तू डैश एक्टिंग करेगी डैश एक्टिंग करेगी क्या है मैं देख लूँ क्या है क्या है क्या है अच्छा तू मुझसे जलती है तू जल के डैश हो गई रख मेरा एक दोस्त है उसने तो यूपीएससी के एग्जाम दिए उसको भी इतना मुश्किल नहीं लगा था वो जितना आपको खाखरा समझने में लगा कोई बात नहीं मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाती ऐसे अरे यार आह उधर भी दिखाइए ऑडियंस को ओह नाइस अच्छा हाँ सीजन चल रहा है मैंगोस हाँ ओ आम हाँ हाँ तो और उससे क्या निकलता है पन्ना बिल्कुल टिपिकल गुजराती चीज नहीं टिपिकल गुजराती है आम पन्ना तो वहाँ नॉर्थ में आमरस ये शाबाश शाबाश क्या बात है अर्चना जी I love you I love you शाबाश शाबाश I love you नहीं नहीं समझा शाबाश जब हमारे शो पे एंट्री ली थी एकदम बच्ची थी अब मैच्योर हो गई है आइए अरे बाप रे अरे बाप रे हिंदी वर्ड वन वर्ड उसको दो में तोड़ेंगे हाँ ठीक है ठीक है हाँ पहला हाफ हाँ बंदर और क्या और क्या समझोगे यार जब अमिताभ बच्चन करता है तो पा हाँ 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 पा पापड़ पा पात्रा शाबाश शाबाश एक और बचा उसके बाद सीधा ही तुम डीएसपी ये तो स्टेपल डाइट है गुजरातियों का उंदियों मतलब नंबर वन ये लो कलर का हाँ डोकला बहुत बहुत मुबारक क्या बात है क्या बात है क्या बात है शाबाश चारों गैस की है अभी मुझे करवाना है हाँ करवाना है देर में ना छोटे गांव में लोग दसवीं कर लेते हैं अब अब रणवीर उठाएंगे और ये गैस करेंगी। ओके जी। मतलब वो गैस करेंगे। ओ। ओके। गुजराती डिशेस का नाम ले। गुजराती डिश। हाँ। थे प्लाफा फ्रा छुंदा जलेबी कचोड़ी कचोड़ी जलेबी फाफड़ा जलेब कच 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 उसी है तू बोल सकती है यू यू क्या कर रही है उसी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है ठीक है किससे 
ก็สิก็ก็ก็สิก็ก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็สิก็Oh, oh, very easy, easiest. It's round. Okay. It's a Gujarati dish. Jaish, by Jordaar's ke hisab se, our creative hai. <laughs> Lag raha hai. Round. <laughs> Thepla. Yes. Oh. Yeah. <laughs> wow. Abhi ye, ye. Ye kya hai? Oh God. Oh, very easy. Very easy. Oh. Yes. Ma'am, you bowl ke na pressure dal deti ho. Arey, very easy. Rafda se kya? राफड़ा राइम क्या कर राफड़ा कोई वर्ड नहीं होता पहले तो चल ठीक है लाफड़ा से क्या मैं क्या बोल रही थी तू क्या बोल रहा था लाफड़ा से क्या राइम करता है फाफड़ा यस यस पर बड़ा मजेदार और ईमानदारी से खेला आपने नया नया धंधा खोला अभी ये हमारा चलेगा तो ठीक है हम आगे रिपीट करेंगे मैं छोड़ के आया पीछे स्टोर में मैं आप सबको एक बात बताता हूं कि रणवीर जो हैं शादी के बाद दीपिका जो हैं इनका सारा शेड्यूल देखती हैं oh. कि कितना काम कर रहे हैं कहां काम कर रहे हैं किसके साथ काम कर रहे हैं आपको क्या लगता है आपका ख्याल रखा जा रहा है कि आप पे नजर रखी जा रही है <laughs> <laughs> भाई साहब मैं तो कहूंगा जिसकी शादी नहीं हुई है वो कर ले हाय हाय <laughs> मतलब लाइफ एकदम ड्रीम जैसे हो जाती है सब कुछ स्टेबल हो जाता है आप पटरी पे आ जाते हो और पटरी पे ही रहते हो बस आपको ऐसे लगता है कि मतलब जैसे जब आप दिन भर काम करें घर जाते हो ना तो ये ये जो इंसान है वो आपका घर है जो आपको लगता है कि मैं घर आ गया और जब भी पालो तो ऐसे ठंडक आ जाती है, है क्या <laughs> वो सामने आ जाए तो ऐसे रौनक आ जाती है आप शादी करोगे ना मैन से सुपरमैन बन जाओगे क्या बात है लव यू भाई आप हमारे शो पे होते हो नहीं होते हो आप या दीपिका हमेशा जिक्र होता रहता है उसका एक रीजन भी है हालांकि अर्चना जी मुझे बोलती रहती है अच्छा तू दीपू दीपू करता रहता है एक बार मेरे मन में रिस्पेक्ट है इन दोनों के लिए मैंने रणबीर भाई को भी दीपिका को भी शुरू से देखा यू नो फ्रॉम द बिगनिंग जब इन्होंने स्टार्ट किया नो फिल्मी बैकग्राउंड और आज मेरा भाई सुपर है नंबर वन है और सेम फॉर दीपिका उन्होंने भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं और आज दोनों सुपरस्टार्स हैं सो मेरे मन में प्यार के साथ साथ इतनी रिस्पेक्ट है आप दोनों के लिए आई लव यू बोस आई लव यू कपिल लव यू ब्रो लव यू मेरे भाई और भाई साहब मैंने भी कपिल को तब से देखा है जब से वो कॉन्टेस्ट जीतता था और शो उसके नाम पे और देश का दिल जान उसके नाम पे पांडे जी कैसा लग रहा है दो इतने बड़े बड़े लोग रणवीर भाई आपके बारे में ये अफवाह है की आप जब यूएस में पढ़ रहे थे जी तो एक्स्ट्रा मनी के लिए बटर चिकन बना के बेचा करते थे नहीं वो क्या है पैसे नहीं मिलते थे उसके लेकिन दूसरे काम करवाने के लिए मैं बार्टर कर लेता था वो लोग घर को मिस करते थे चाहे वो दिल्ली से हो या लाहौर से हो या कहीं से भी हो अब वहां खाना बड़ा ब्लैंड सा होता है हमारी तरह स्पाइसी मतलब मजदार नहीं होता तो मैंने कहा ठीक है मैं एक पैंतरा यूज करता हूँ मैं इनके लिए खाना बनाता हूँ इनको खिलाता हूँ और फिर अपने काम निकालता हूँ <laughs> अपना होमवर्क किसी और से करा लिया <laughs> अच्छा और ऐसी बटर चिकन बनाता था मैं अर्चना जी लाइन लगी पड़ी रहती थी मेरे घर के बाहर सच तो बेसिकली क्या होता था चीटिंग होती थी एक रेडीमेड पैकेट आता था उसको हाँ वो डाल दिया थोड़ा बटर डाल दिया थोड़ा चिकन डाल दिया और बन गया बटर ऐसे अपने सारे काम करा लेता था वाह शालिनी आपके बारे में अफवाह है कि बचपन में आपको बर्तन मांजना इतना पसंद था कि आप बड़ी होके मेड बनना चाहते थे अच्छा मुझे बहुत मजा आता था मैं मेरा फेवरेट टाइम पास होता था कि मैं जो हमारे यहाँ पे आती थी आंटी मैं उनको बोलती थी कि मुझे प्लीज आप मांझने दो ना so आप करने sweet. दो ना मुझे मुझे बड़ा मजा आता मुझे उनको देख के जो अभी वो कर... नहीं शौक है अभी <laughs> नहीं है <laughs> ये मैं क्या सुन रहा हूँ क्या बताता हूँ पढ़ के <laughs> ये अफवाह है कि स्कूल टाइम पे आप इतनी टॉम बॉयश थी 
कि लड़कियां भी आपके साथ बैठने में डरती थी कि कहीं आप उनको छेड़ ना दे कुछ भी अफवाहों में कुछ भी होता है और उसमें क्या है तो अफवाह तो मतलब आप बता भी सकती हैं कि अफवाह है तो मैं आप देखिए आप टॉम बॉय थी टॉम बॉय मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलती थी अच्छा जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे बीएड सा सपना होता ना कई बार बचपन में जैसे मैं ना पाजी मैं ये सोचता था कि मैंने शोले फिल्म देखी तो मुझे लगा डाकू बनेंगे बड़े होके कि मतलब गब्बर की बड़ी रॉब था बाद में जब मरा गब्बर तो मैं कहा नहीं डाकू ये नहीं बनना पुलिस वाले बनेंगे हाँ फिर देखा पुलिस वाले के हाथ कट के मैं कहा ये भी नहीं बनना बदलते रहते ना आप में से आपका कोई वियड सपना था आप शेयर कर सकते हैं जी मैडम हेलो एवरी हेलो हेलो माय नेम इज शिखा एंड आई एम फ्रॉम मुंबई तो बचपन में मेरा भी एक वियर्ड सपना था जी कि मैं चोरी करूं <laughs> चोरी करूं हाँ वाँ और वाँ मैं गाड़ियों की चोरी करूं जिससे लोग मेरे पीछे भागे और मैं फीमेल कौन के नाम पे फेमस हो जाऊं कि ओके ये फीमेल कौन आ गई है जो कास की चोरी करती है अच्छा अभी आप क्या करती है अभी मैं एक एम में जॉब करती हूँ एज ए मीडिया प्लानर तो कभी वैसे ट्राई किया आपने जो सोचा था बचपन में नहीं वो मेरा सपना जहन रणवीर सर ने वापस जगा दिया था क्योंकि यस आपने रिसेंटली ने रेड कलर की एक कार खरीदी है तो वो देख के सपना वापस मेरा जहन में आ गया भाई कहा कार आप और वो सपना मुझे अभी लग रहा है कि मुझे सच करना है कि मैं आपकी रेड कलर की कार चुराऊं और आप मेरे पीछे भागे उसको लेने के लिए और मैं आपसे मिल भी लू शिखा अगर तेरा एंड गेम ये है कि मैं तेरे पीछे भागू अभी भाग लेता तो मैं भाग लेता हूँ मेरी गाड़ी को छोड़ दे <laughs> क्योंकि रेड कलर की स्पोर्ट्स कार लेनी मेरा बचपन का सपना था <laughs> शुक्रिया शिखा आपके बगल में जो एवाकाडो कलर की आप आपने बड़ी प्यारी लग रही है आप <laughs> नहीं ऐसे दिल किया आपने जो एयर रिंग्स पहने ना ये दुबई में ऐसे फ्रेम बने बड़े बड़े <laughs> बाहर से आई आप कहाँ से आई सूरत से सूरत से जी सर, सर मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आई हूँ क्या बात कर रही है आप <laughs> जब सेकेंड लॉकडाउन लगा था हाँ जी तब मेरे को ऐसा लगा की मुझे आपके लिए ऐसा मतलब करना चाहिए क्यूँकी हम लोग सब बहुत दहशत में थे उस समय पर हमने फिर आपका शो देखना शुरू किया था अच्छा मतलब हम लोग सब भूलने लगे थे जितने टाइम मतलब वरना तो सब यही सुनने में आ रहा था कुछ 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 तो मुझे तब से था कि मैं आपसे मिलूं और मैं आपके लिए सर... बात है वो काटो आंटी <laughs> यार रणवीर <laughs> क्या लेके आई हैं आप वाओ शुक्रिया शुक्रिया आप तो ये ये पेंटिंग है सो प्रीटी तो आपने बनाई है ब्यूटीफुल वाह थैंक यू थैंक यू मैम आपने नाम नहीं बताया अपना सर मेरा नाम प्रियंका वर्मा है प्रियंका जी थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग प्रियंका जी अच्छा ये कौन सी डेंस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया उनको एक सवाल पूछना है आपने ये इयर रिंग्स कहाँ से लिए <laughs> बहुत खूबसूरत मैम आपको दे दू नहीं 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 अभी ये यही तो मतलब है उनका <laughs> पर थैंक यू सो मच प्रियंका जी थैंक थैंक्स लॉट थैंक यू फॉर योर लव थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो हेलो जी मेरा नाम शुभम श्याम है मैं बिहार से हूँ जी शुभम बचपन में तो वियर्ड्स अपने होते हैं सोचने समझने की ताकत होती नहीं है तो आप ऐसे ही वियर्ड्स अपने देखते हो जी मैंने इंजीनियरिंग के बाद एक सपना देख लिया जो मेरे घर वालों के लिए काफी वियर्ड हो गया क्या वो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैम मैंने बोला उनको कि मैंने हिंदी में कविताएं लिखनी है ओ, हिंदी अच्छा पिटा उन्होंने <laughs> <laughs> हमारे घर में स्टील के बर्तन थे तो सिर्फ डेंट आया टूटा नहीं <laughs> अच्छा <laughs> तो सुनाओ यार कुछ यार आ, बड़ा शौक मुझे बड़ी अच्छी लगती है कविताएं कुछ बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपको सुना सकू तो अक्सर लोग कहते हैं की तुमसे न हो पाएगा तो ऐसे लोग जो आपको ये बात कहते हो की तुमसे न हो पाएगा ये तो कहते हैं अपना टाइम आएगा आया आ गया सर बिल्कुल कि मुखरे पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन मुखरे पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबरा टूटा माना लेकिन माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से पर आंखों से अंगारे मैं नथुनों से तूफान लाऊंगा पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं गिर जाना मेरा अंत नहीं वाह गिर जाना मेरा बहुत बढ़िया 
बहुत बढ़िया शुभम जी बहुत शुक्रिया सर जी और कोई हमारे दोस्त जी सर हेलो एवरीवन क्या नाम है सर आपका आ, मेरा नाम अंशुल पोदार है मैं मुंबई अच्छा। से हूँ सर बचपन में मेरा एक बड़ा ही वियर्ड सपना था अच्छा जी। आ, ऐसा था कि मैं जब पाँच छः साल का था तो मुझे शेर पालने का शौक पड़ गया है अच्छा अब ये समस्या हो गई घर वालों के लिए कि अब ये शेर घर में लाना कैसे पॉसिबल है अब मैंने जिद पकड़ ली भाई शेर ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए तो उन्होंने मेरे को एक सॉफ्ट ऑयल आके दे दिया शेर का अच्छा उन्होंने बोला ये क्या है ये तो कुछ काम का नहीं है तो उन्होंने बोला ठीक है रुको तुम वो बड़ा वाला शेर ला के देते हैं वो भी सॉफ्ट ऑयल निकला मैंने बोला मुझे सॉफ्ट ऑयल नहीं चाहिए रियल वाला शेर चाहिए जिसके मुँह में मैं हाथ डाल सकूँ उसके ऊपर हाथ फिरा सकूँ उसकी आँखों में आँखें डाल के देख सकूँ उसकी मूछे बालों से खेल सकूँ आपके कहीं चोट वोट लगी थी बचपन में कुछ सर बचपन का शौक है ना हाँ एक्चुअली असली शेर से मिले कभी कि नहीं है फिर आप आधा सेकंड के लिए देख पाओगे उसके बाद तो मुंह में हो गया <laughs> चलेगा लेकिन इच्छा तो पूरी होगी इच्छा क्या उसको अंतिम इच्छा समझना <laughs> शुक्रिया सर जी धन्यवाद तो एक इच्छा थी आपके शो में आने की वो पूरी हो गई क्या बात है इच्छा बची है वो शेर से मिलने की हो जाए अच्छा हुआ ये वाली पहले पूरी कर ली मेरे मसाज का पैसा चाहिए मेरे को ऐसा कोई मसाज करता है मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही है मैं जा रही है ऐसा मसाज पैसा चाहिए मेरा मसाज का मसाज का पैसा कोई वाह वो है मेरे को मेरे मसाज का पैसा चाहिए चाहिए किस बात का मसाज के पैसे सर इतना खराब मसाज किया और पैसे मांग रही पैसे चाहिए चाहिए मेरे को पैसा चाहिए चाहिए जस्ती नाटक किया ना तूने मैं तेरे को दिखाएगी क्या कर लेगी दिखाएगी मैं तेरे को क्या कर लेगी तू मेरे पास अच्छा पैसा दे पहले मेरा पैसा दे पहले मसाज पहले मसाज मेरा पैसा दे पहले मेरा पैसा दे एक मिनट ज़्यादा हाँ 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 मत कर तेरा फेफड़ा भार आ जाएगा जाके अपना कपड़ा बदल मलाड की भूत नहीं लग रही है क्या बात है आज मेरे फेवरेट लोग आए जोरदार तालियां कैसे आप हाय नहीं नहीं मैं अंदर से कुछ और हूँ मेरे को मिलने दो मेरे को बहुत अच्छा लगा आइए 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 बैठिए ना जयेश भाई मजेदार के लिए बहुत बहुत बधाई जोरदार अरे जोरदार काम किया तभी तो मजेदार लगाए हम लोगों को माय गॉड क्या मस्त लग रहे आप लोग दोनों बहुत अच्छे लग रहे और आपकी तो एनर्जी बाबा <laughs> कोई मैच ही नहीं कर सकता तेरे को मालूम है कप्पू क्या एक बार इनके सेट के ऊपर इनका डायरेक्टर अर्चना जी उसने जनरेटर तोड़ दिया हा? अरे जनरेटर पे भड़क गया बोलता हमारा हीरो हा? पानी पी के इतनी एनर्जी दिखा रहा है <laughs> और तू डीजल पी के बंद पड़ा है <laughs> ये क्या है माय गॉड मेरे को बहुत अच्छे लगे आज तो मैं भी एनर्जी में <laughs> आपको देखते हैं मेरे को एनर्जी आगे ले एक है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा शख्स जो मेरी एनर्जी को मैच कर सकता है कृष्णा नाम है उसका आप जानती उनको हाँ। हाँ। मेरा भाई है वो हाँ। बहुत अच्छा अभी के अंदर वही है वो आज ये गुजराती बन के क्यों घूम रही है अच्छा मैं गुजराती बन के घूम रही तेरे को प्रॉब्लम है वो गुजराती बने उनको तो कुछ नहीं बोला तूने उनकी तो फिल्म आ रही है ना तो मेरी भी मौसी आ रही है मेरे को ना गुजराती लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे मारी ना किस तोड़ी ना किस बुक को करी ना किस इसीलिए कहता हूँ ये सब कपड़े मत पहना कर सारा काम खराब हो गया I'm really ऐसे उछलती हरते करते हैं भाई मेरे को एनर्जी आए इनको देख के हाँ क्या कमाल का ट्रेलर है यार जेस भाई जोरदार के लिए जोरदार तालियां दोनों बहुत अच्छा किए थे यार माय गॉड उसमें आप जयेश भाई बने लड़का लड़की में आप कोई फर्क नहीं करते ना ये भी हमारा जयेश पाजी है <laughs> ये भी लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करता <laughs> ट्रेलर में मैंने एक चीज देखी है बुमन ही रहनी जी आपको ढूंढ रहे ऐसा आप इधर उधर भाग रहे हैं ना हाँ मेरे को लगता है सोशल मीडिया पे नहीं है वो क्यों इनको इंस्टाग्राम पे ढूंढते ना तो एयरपोर्ट लुक के साथ पता चलते मेरे को बहुत अच्छा लगते है <laughs> आपके सब लुक वीक <laughs> बहुत अलग अलग मैं देखती रहती हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे को कभी शावर लुक दिखाओ ना आपने <laughs> शावर लुक क्या होता है वही तो देखना है क्या होता है शावर लुक मेरे को दिखाओ ना फिर इतनी देर से गैस चाहे तूने खाने पीने को कुछ नहीं पूछता अपने फ्रूट की टेकरी लगा के बैठता पूछता भी नहीं खाने को मैं आप लोग के लिए लाई हूँ क्या लिखे मैं आप लोग के लिए खास वाह 
बिरयानी लेकर आए मटन बिरयानी वेरी गुड हाँ आपके प्रोमो में जो बकरी है ना नहीं नहीं वो प्रोमो में देखा मैंने बकरी प्रेडिक्शन कर रही है कि लड़का होगा कि लड़की होगी अच्छा खुद का नहीं मालूम कि शाम की उसी की बिरयानी बनने वाली मेरे को बहुत अच्छा लगा आज अलग एनर्जी मेरे को मेरे को एनर्जी है मैं रणवीर सिंह को देखकर कुछ हो गया ना मेरे को पर ये बात सही बोल रही है जैसे आपकी फिल्म में बकरी है ना आपको कभी घोड़ी चाहिए हो इसको ले जाना आप शालिनी मैं मैं घोड़ी जैसी दिखती हूँ क्या मैं मेरे अंदर का घोड़ा भरा रहे आते तो मैं करके ही दिखाती हूँ आपको घोड़ा भगा के आपको मैं दिखाऊं ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड अरे कोई रोको खोले को अरे उठ जा रुक जा बस 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 रोको खोले को कोई रोको मेरे अंदर एनर्जी है रुक जा बादल हाँ नहीं नहीं मेरे को ना मेरे को घोड़े लोग बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से मैं बहुत सारे घोड़ों में रही हूँ हाँ ये आपका आरआरआर पिक्चर है ना हाँ उसमें मैं थी हाँ वो घोड़े लोग की मैं चेयर में करो थी केयर पे करती हूँ वो कह रहे थे वो जो घोड़े का वो जो चना खा जाता है अर्चना जी क्या होता है वो केयर पे कर हाँ केयर पे कर की चेयर में हाँ आरआरआर में मेरे को बहुत अच्छा काम दिए थे वो लोग अच्छा अच्छा प्रोडक्शन में थी मैं उधर अच्छा अच्छा अब मेरे दो ही काम था घोड़े को अस्तबल तक पहुंचाने का और राजा मौली जी को सेट तक पहुंचाने का अच्छा एक दिन उल्टा हो गया मैं सेट पे गई उधर घोड़ा सबको सीन समझा रहा था और राजा मौली सर उनको चने बहुत अच्छे लगे नहीं जो भी है अरे ऐसा मत हो लंबी रेस के घोड़े राजा मौली जी उनके लिए जोरदार ताली मेरे को बहुत अच्छा लगा फिर उसके बाद संजय लीला बंसाली जी के पास गई मैं उधर काम करने के लिए हाँ बहुत लाइट फिल्में बनाते हैं वो कहाँ लाइट बनाते हैं बाजीराव मस्तानी रामलीला कितनी बड़ी बड़ी नहीं लाइटिंग लाइटिंग की बात कर रही हूँ क्या लाइटिंग रहते हैं उनका दिए दिए हर जगह दिए रहते हैं ना इतने दिए उनको क now, some days ago, they had a big car from the company. So, the company said, I don't need a headlight. I'm going to give two DAs. Now, the car is a little bit of a car. Why? The car is like a big car. Why? The car is like a big car. The car is like a big car. You are also a computer engineer, right? Yes. Yes, I was studying about you. I have a problem. Please, my bill is fine. What is fine? My bill. बिल्ली कैसे ठीक कर देंगी अरे मेरा जो कंप्यूटर है ना उसका जो माउस रहता है वो मेरी बिल्ली खा गई है जो मेरी बिल्ली तो आर्चने जी पिछले दो साल से मैं बिल्ली को पकड़ के ऐसा ऐसा कर रही हूँ मैं सच्ची बोलती हूँ बकरी और मेन प्रॉब्लम पता है क्या है उस पे ऐसा डबल क्लिक करो ना तो फाइल खोल क्या करना है तू इधर मैं तो ये इनसे बात करने के लिए है ना बड़े लोग हैं तो करो फिर हाँ मेरे को शालिनी दीदी से पूछने का था हाँ दीदी मेरे को ना मैं बहुत परेशान हूँ क्यों ये लड़के लोग शादी के बाद इतना क्यों बदल जाते हैं शालिनी अरे रे आपकी शादी हो गई आने मेरी नहीं हुई है तो कौन बदला लेकिन मेरा जो पड़ोसी है ना उसकी शादी हो गई है जब से उसकी शादी हुई ना मेरे को थिएटर में लेके जाता है ना मेरे को ना मेरे को आइसक्रीम खिलाता है तो उसकी शादी हो गई अपनी बीवी के साथ जाएगा ना वो तो इनकी भी तो शादी हुई है दीपिका जी के साथ में लेकिन ये इनके साथ भाग रहे हैं ना अरे वो तो फिल्म में भाग � नहीं लेकिन टीम अल्लो आपका मेरे देखा बहुत अच्छा लगता है मेरे को फिल्म में भी काम करते हैं टीवी में भी काम करते हैं एड में भी काम करते हैं ना तो ये एक मिनट ये आप एक लाख का चेक लो और एड कर दो आज पैसे देके एड करवा रही है नहीं नहीं इसमें 99 लाख एड कर दो एक करोड़ रुपया दो ना मेरे को आप मेरे को एक करोड़ रुपया देंगे ना मैं बहुत खुश होंगी और मैं फिर आपको मसाज भी दूंगी 
हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है तो आप लोग के लिए स्पेशल मसाज है यूएसए मसाज यूएसए मसाज इसमें क्या होता है ये कौन सा मसाज है यूएसए मसाज में क्या रहता है ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग रहते हैं जो शो करने के लिए अमेरिका जा रहे रहते हैं लेकिन वो अपनी जज को नहीं लेके जा रहे रहते अपने तो लोग पूछते हैं जज क्यों नहीं जा रही है वो बोलती है मैं भी जी हूँ तो इसमें मसाज कहा है मसाज तो यूएसए में होगी ना नहीं लेकिन जो भी हम लोग ऐसा हंसी मजाक करते अर्चना जी ये जो शो है ना आप ही की वजह से है वरना हम तो फिल्मों में होते अरे मैं आपको बता नहीं सकती पकड़ पकड़ के उठा उठा के लाती है हमको फिल्मों की शूटिंग से आप इसका चालीस दिन का आउटर था नंदिता दास की पिक्चर की है इसने सीरियस पिक्चर है नहीं सच्ची में इसके लिए जोरदार ताली कप्पू ने बहुत अच्छा उसमें काम किए ले मैं बता रही हूँ इसने चालीस दिन का इसका आउटडोर था पच्चीस दिन में इसको बुलवा लिया इन्होंने ऐसे करती है हम लोगों ने ना डिसाइड किया है कप्पू हमने सब आर्टिस्ट लोग ने कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आपको मसूरी भेजेंगे हम मसूरी तो वो अपने पैसे से भी जा सकती है अपने पैसे से वो अपने घर नहीं जाती मसूरी कहाँ जाएगी मेरे जाने का टाइम आ गया सर मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को जाना था ठीक है बहुत अच्छा लगा आप आते रह करो ऐसे थैंक यू शाली थैंक यू I love you, मजा आ गया। जोरदार तालियां एक बार रणवीर सिंह और शालिनी पांडे के लिए। बड़ा मजा आया आज एपिसोड में। जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाई आप सोचो जब आप आते हो, हमारे शो में इतनी एनर्जी भर जाती है। जब आपकी पिक्चर लीज होगी तो सिनेमा घरों में कितनी एनर्जी होगी? क्या बात है? और लोग � और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं गर्मी का माहौल है बहुत तेज गर्मी पड़ रही है ऐसे में जो है हम इंसान भी इतना बेहाल हुए पड़े हैं सोचिए जो मासूम पक्षी हैं जानवर हैं जो स्ट्रेट डॉग्स हैं या जो भी उनको इस समय कितनी तकलीफ होती होगी सो आप सबसे अनुरोध है कि अपने घरों के बाहर उनके खाने पीने के लिए थोड़ा सामान जरूर रखें पीने का पानी जरूर रखें थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज